कौन सी टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो अपन हर रोज यूज़ करते हैं जैसे कि कंप्यूटर टीवी, मोबाइल आप अभी भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं ये भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम पहले पढ़े कि डेटा और इन्फॉर्मेशन ऐसा बोला जाता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन सेम रहते हैं बट ये गलत है क्योंकि कि इन्फॉर्मेशन और डेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है डेटा एक रो फैक्ट है और इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है हमें कभी भी काम आ सकती है जब डेटा को मिला के एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है तो इन्फॉर्मेशन बना जाता है डेटा के बिना इन्फॉर्मेशन कभी भी तैयार नहीं हो सकता फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश या मैथ्स के मार्क्स आपके लिए डेटा है और इन्फॉर्मेशन आपके पूरा रिजल्ट है आप उसके बाद फिर आपका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितने परसेंट आ जाए वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट फर्स्ट कंप्यूटर कंप्यूटर लैटिन वर्ड शायद कंप्यूटर जिसका मतलब होता है कैलकुलेट टू काउंट और टू सम अप और टू थिंक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है अपने से यूजर से मतलब और प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट देता है एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस कर सकता है इमेज वीडियो ऑडियो और ग्राफिक को भी प्रोसेस कर सकता है देर इज फाइव मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इट एक्सेप्ट डाटा एंड इनपुट इट स्टोर डाटा इट प्रोसेस द डेटा रिक्वायर्ड बाई यूजर इट गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इन साइड अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर देर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट इन एवरी कंप्यूटर इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट वो होता है जो अपन कमांड देते कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ नंबर वर्ड एक्शन कमांड एक्सेट्रा सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी वो होता है जो इनपुट यूनिट से कमांड रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है सी में तीन पार्ट होते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मैक्स के सम करता है जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन और वो बहुत सारे टफ भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट इज अ बैक बोन ऑफ कंप्यूटर वो सारे टास्क को देखता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारे टास्क सही से परफॉर्म हो कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट से डाटा लेता है और फिर देखता है उसका अगर मैक्स का कैलकुलेशन है तो ए में भेजेगा अगर नहीं है तो मेमोरी यूनिट में भेज देगा मेमोरी यूनिट जब यूजर एंटर करता है डेटा को इनपुट यूनिट से जब फिर जाके वो स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में मेमोरी यूनिट से फिर कंट्रोल यूनिट में जाएगा और फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करके ए में भेजने का है या फिर आउटपुट के थ्रू या फिर मेमोरी यूनिट में वापस भेजने का है टाइप्स ऑफ मेमोरी देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हैज टू कंपोनेंट रैम एंड रोम RAM is a temporary memory, random access memory. It is also called as volatile memory. RAM temporary memory. मतलब कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और लाइट चली जाए या आप किसी ने फिर वो बटन बंद कर दिया जिससे पावर सप्लाई हो रहा है तो आपका जो भी डाटा है वो चला जाएगा डिलीट हो जाएगा मतलब ROM read only memory. ये एक नॉन वॉलेटल मेमोरी है जब अगर आपके पास कोई डाटा है ROM में और अगर लाइट चली पावर सप्लाई बंद हो जाए तो रॉम का डाटा डिलीट नहीं होएगा। रॉम हमेशा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर से डिसाइड होके आएगा आपके जो मदरबोर्ड में रहेगा वो रॉम फिक्स रहेगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हालांकि रैम में ऑप्शन आता है कि आप चेंज कर सकते हो या एक एक्सटर्नल रैम लगा दो सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जैसे कि आपका पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क आता है वो एस एस फ्लैश डिस्क या फिर सी आती है वो वो सब सेकेंडरी मेमोरी है यूनिट ऑफ मेमोरी है बेट्स इट्स अ बाइनरी डिजिट डेट होल जीरो और वन वैल्यू निबल अ ग्रुप ऑफ फोर बिट्स इज कॉल निबल बाइट्स अ ग्रुप ऑफ एट बिट्स इट्स कॉल बाइट बिट मतलब जीरो या वन निबल मतलब चार बिट जाके फॉर्म होता है निबल और जब ये आठ बिट हो जाएंगे तो उसको बाइट बोले जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो वन बिट इज इक्वल टू जीरो और वन आठ बिट मतलब एक बाइट वन जीरो टू फोर बाइट मतलब वन के बी किलो बाइट वन जीरो टू फोर की किलो बाइट इज इक्वल टू वन एम बी वन जीरो टू फोर मेगा बाइट इज इक्वल टू वन जी बी जी का बाइट एंड सो ऑन इन आवर बुक वी आर ओनली गिवन दे आर ओनली गिवन एक्सा बाइट ई बी बट देर आर सम एक्स्ट्रा लाइक जेड बी एंड वाई बी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो आप टच कर सकते हो जैसे कि माउस लैपटॉप की बोर्ड मदरबोर्ड ग्राफिक कार्ड सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वेंटलाइन फैन वेब कैन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो चीज़ रहती है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोग्राम जैसे कि आपका एंड्रॉयड रहता है या कंप्यूटर में विंडोज रहता है वो सब सॉफ्टवेयर है कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकता है 
कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी अपने कंप्यूटर में डाल सकती है या फिर लैपटॉप में डाल सकती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर अपने पैसा बचा सकता है लेकिन एज कम्पेयर टू क्लोज सोर्स ओपन सोर्स में ज़्यादा खतरा रहता है कोई भी उसको हैक कर सकता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो सारे राइट्स कंपनी के पास होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैक ओ एस सिर्फ वो एप्पल ही बना सकती है विंडोज ओ एस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हालांकि हमें लाइसेंस लेना पड़ता है खरीदना पड़ता है लेकिन फिर भी वो ओपन सोर्स है हमें उसे यूज कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेके आप फोन खरीद सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकता है सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो अपने कंप्यूटर में मेनली चलता है जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें अलाउ करता है माउस प्रिंटर का यूज करने को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो एप्लीकेशन के तौर पे चलता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रोम ब्राउजर या वर्ड या कुछ भी हो सकता है जो सिस्टम के ऊपर अपन यूज करते हो कंप्यूटर कभी भी सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कभी भी नहीं चल सकता हालांकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर लगता है अपने मोबाइल को भी चलने के लिए सॉफ्टवेयर लगता है जैसे कि एंड्रॉयड आईओएस उसके बिना वो कभी भी नहीं चल सकता बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ काम के नहीं है अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो अपना मोबाइल भी कुछ काम का नहीं रहेगा और सारे एप्लीकेशन भी कुछ काम के नहीं रहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर पहला डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है जो सबसे नाइनटीन एटीज में बना था डॉस ओ को चलाने के लिए हमें कोड की जरूरत पड़ती थी मतलब कि कमांड प्रॉप्ट विंडोज की विंडोज विंडोज एक सीरीज है जो माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 से 1987 तक बनाया था इन दो साल में दो वर्जन आए थे विंडोज के आज के जमाने में विंडोज सबसे ज़्यादा यूज होता है और उसके अब उसके बाद आता है मैक ओएस मैक ओएस एप्पल ने बनाया था और अभी तक वो एप्पल ही बनाया रहा है पहले मैक ओ ओपन सोर्स था लेकिन उसके बाद उसे क्लोज सोर्स कर दिया गया क्रोम ओएस क्रोम ओएस एक ओएस है जो गूगल ने क्रिएट किया था कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लिए लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाया उसके बहुत सारे रीजंस थे यूनिक्स एक ट्रेडमार्क था 1969 में जिसे ए ने बनाया था बेल लैब्स के जरिए उसको खास करके मल्टीटास्किंग के लिए बनाया था और मल्टी यूजर कंप्यूटर के लिए लिनक्स एक लिनक्स लिनक्स एक ओपन सोर्स है पोर्टेबल है और मल्टी यूजर है कोई बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं इसमें मल्टी प्रोग्राम यूज हुए हैं और ये बाय द ऑडियंस या फिर यूजर्स बनाया गया है ये बहुत ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू विंडोज और लिनक्स एक ओपन सोर्स है लेकिन कोई भी उसको सोर्स कोड कॉपी कर सकता है और चेंज कर सकता है एज दे रिक्वायर्ड लिनक्स के प्रोग्राम को कोई भी चेंज कर सकता है सारे जा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी चेंज कर सकता है जैसे उनको चाहिए जैसे उसको कस्टमाइज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल देर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आशा एंड्रॉयड ब्लैकबेरी आईओएस, विंडोज वन एक्सेट्रा एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो पहले एंड्रॉयड कंपनी का था लेकिन अभी गूगल ने ले लिया और अभी आज के जमाने में बहुत ज़्यादा फेमस है इसके बाद आता है आशा आशा सिर्फ नोकिया फोन के लिए बना था जो क्लोज सोर्स था ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी भी क्लोज सोर्स था जो सिर्फ ब्लैकबेरी के मोबाइल पे आता था पहले आता था अभी नहीं आता है आईओएस आईओएस भी एक क्लोज सोर्स है जो एप्पल के लिए काम करता है मतलब एप्पल में यूज होता है विंडोज फोन विंडोज फोन एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया था जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया था लेकिन हालांकि अब वो अलग है वीडियो देखने के लिए शुक्रिया इसका अगला पार्ट मैं बाद में थोड़े दिन बाद डाल दूंगा या फिर अगले हफ्ते डाल दूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया गया है मेरी तरफ से